Speaking during a meeting with media leaders from BRICS countries, Russian President Vladimir Putin said that Moscow remains ready for talks to end the conflict in Ukraine and reaffirmed that a draft document negotiated during the talks in Istanbul in March 2022 should be the basis for any prospective talks. We are ready to conduct a dialogue on a peaceful end to the conflict, but only on the basis of the document that was prepared in thorough negotiations over several months and initialed by the Ukrainian side. It is on this basis that we are ready to continue our work," said Putin. He welcomed peace proposals from China and Brazil, saying that they could serve as a good basis for a search for peace. Putin ruled out any concessions regarding the status of the four Ukrainian regions that Moscow annexed in September 2022, saying that those are our territories. He emphasized that any future deal shouldn't be just a temporary ceasefire that would allow Kiev and its NATO allies replenish their arsenals, but a comprehensive agreement that ensured Russia's security interests. We are ready to continue this fight, and victory will be ours, said Putin. Asked about Ukrainian President Volodymyr Zelensky earlier this week that Ukraine needs either nuclear weapons or NATO membership to guarantee its security, and a build report claiming that Ukraine could develop nuclear weapons, Putin described it as a dangerous provocation. Any step in this direction will be met with an appropriate reaction, he said. И, конечно, он, этот интерес растет, в том числе и благодаря... Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулы прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там... Даже если исключить этот самый, исключить этот мус, ну, это разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу двадцатки. Зачем? К деятельности объединения очень большой. Мы же... Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина, это не, не так просто, но, но для Украины сегодняшнего дня. Но в целом это здесь больших сложностей нет, все понятно же, как это делать. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. По низким причинам мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу в Южной Африканской Республике. То, конечно, вот рост экономический, вот определять какие-то сроки, это такая очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная. Вот сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Ну это за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано. Экономического взаимодействия, но не только. Мы уделяем большое внимание и развитию меж... Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда мы там это, когда на, натовцам на, надоест с нами воевать, это у них тоже спросите меня. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами. Развитие искусственного интеллекта и его использование мы все больше и больше. Russian President Vladimir Putin praised the joint GDP of BRICS countries at a plenary session of the bloc's business forum in Moscow Friday. 
Putin noted that the total GDP of the members of the BRICS Association is more than $60 trillion and that its total share in the world gross product confidently exceeds the corresponding indicators of the G7 group. The alliance, with a stated aim of counterbalancing the Western-led world order, initially included Brazil, Russia, India, China and South Africa, but started to rapidly expand this year. Iran, Egypt, Ethiopia, the United Arab Emirates and Saudi Arabia joined in January, Turkey, Azerbaijan and Malaysia formally applied, and a number of others expressed desire to join. According to the results of the current year, the average rate of economic growth in BRICS is projected at 4%. This is higher than the rates in the seven countries, there it is only 1.7%, and then the global rates, the global rates will be 3.2%, Putin said. The Russian leader also toured an exhibition of the Russian Direct Investment Fund dedicated to cooperation with the BRICS countries at the forum. In the next few days, Putin will be shaking hands with two dozen world leaders, including China's Xi Jinping, India's Narendra Modi, Turkey's Recep Tayyip Erdogan and Iran's Masoud Pazeshkian at the BRICS summit in Kazan. Officials in Moscow are already touting the gathering in Kazan as a massive success. Putin's foreign policy aide Yuri Ushakov said two weeks ago that 32 countries confirmed participation, and 24 of them will send heads of state. Putin will hold around 20 bilateral meetings in Kazan, Ushakov said, and the summit may turn into the largest foreign policy event ever held on Russian soil. Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой группы семи и продолжает расти. Состав участников весьма солидный. В последние десятилетия свыше 40% прироста глобального ВВП всей мировой экономической динамики приходилось именно на государство БРИКС. По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%. Это выше, как темпов в странах семерки, там всего 1,7%, и общемировых. Общие мировые темпы будут 3,2%. Ну, прогноз. Владимир Путин, что вот эта модель с инвестиций она резко позволит нарастить именно акционерное финансирование при активности искусственного интеллекта то мы видим что именно фокусируясь на различные вертикальные эту долю рынка на мировом рынке для людей с инвалидностью занимать мы исходим еще из